ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் வாட் ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து செல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே ஆச்சரியம் தான் படுவோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒரு சின்ன செல் தான் ஒரு என்டையர் ஆர்கானிசமே கிரியேட் பண்ணுது அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் செல் அதோட டைப்ஸ் செல் தியரி சைசஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ்னால் என்ன லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன வேரியஸ் ஆர்கனல்ஸ் இன் செல்ஸ் ஸோ இதை பற்றிலாம் தான் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ சரி ஓகே லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது செல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் செல்னால் என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே மைண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகிற ஒரே ஆங்ஸர் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆனால் நம்ம ஏன் வந்து செல்லை பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சைல்டுஹுட் டேஸில் ஒரு சின்ன டாய் வச்சு பில்டிங் கட்டி விளாடுவோம் ஸோ அதில் சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் இருக்கும் அந்த சின்ன பீசஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஃபைனலாக ஒரு பெரிய பில்டிங்காக கட்டி முடிப்போம் சிமிலர்லி அதே தான் இங்கேயும் ஹியூமன் பாடியில் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகி ஒரு மாலிக்குல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் அந்த மாலிக்குல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து செல்ஸ் செல்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகி டிஷ்யூவாக மாறும் அண்ட் இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆர்கனாக மாறும் அதாவது கிட்னிஸ் ஹார்ட் லங்ஸ் அந்த மாதிரி அண்ட் அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது வந்து ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸோ டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைனலாக இந்த ஆர்கன் சிஸ்டமில் இருந்து எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆர்கானிசம் இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஓகே ஆனால் இந்த செல்ஸ் எல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சா எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராபர்ட் ஹூக் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு கார்க் மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ வந்து எடுக்கிறாரு அதை எடுத்து அவரே டிசைன் பண்ண ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறாரு அதை பார்க்கும் போது அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு ஹனி ஹோம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதாவது தேன் கூடு இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குட்டி குட்டி ரூம்ஸ் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல் அப்படின்னு நேம் வச்சார் ஏன் செல்னு நேம் வைக்கணும் வேறு ஏதாவது பேர் வைக்கலாமே அப்படின்னா லட்டன் வேர்டில் செல்லுலா அப்படின்னா அதோட மீனிங் வந்து ஸ்மால் ரூம்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லட்டன் வேர்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ண வேர்ட் தான் செல் ஸோ ஹூ டிஸ்கவர் செல் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் இந்த இடத்துல தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் வந்து என்ன பண்ணார் அவர் வந்து ஒரு டெட் டிஷ்யூவில் இருந்து தான் செல்லை கண்டுபிடிச்சார் பட் ஹூ டிஸ்கவர் தி லிவிங் செல் அப்படின்னு கேட்டால் ஆண்டன் வேன் லியூ வேன் ஹூக் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஆண்டன் வேன் லியூ வேன் ஹூக் தான் லிவிங் செல்லிருந்து செல் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் அதே மாதிரி ராபர்ட் ஹூக் வந்து டெட் டிஷ்யூவில் இருந்து தான் செல்லை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ராபர்ட் ப்ரவுன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த செல்ஸ் குள்ளெல்லாம் பிளான் செல் குள்ளெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பெரிக்கல் வாடி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நேம் வச்சார் ஸோ இதை தொடர்ந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் மேத்தியாஸ் கிளீடன் அண்ட் தியோடஸ் வேன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆல் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் தட் வேர் தி பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸுமே வந்து செல் இருக்குது அண்ட் அதுதான் வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிச்சிட்றாங்க அண்ட் அந்த தியரியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் செல் தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த செல் தியரியில் என்னெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் எல்லா ஆர்கானிசம்ஸுமே செல்ஸால் தான் உருவாகி இருக்கு அண்ட் நியூ செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை தி டிவிஷன் ஆஃப் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ்னா என்ன ஏற்கனவே இருக்கிற செல்ஸில் இருந்து தான் புதிய செல்கள்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்ஸ் கண்டைன்ஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் விச் இஸ் பாஸ்டு ஆன் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு டாட்டர் செல்ஸ
மெட்டீரியல்ஸுக்கு போகுது அதாவது செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து டாட்டர் செல்ஸ்க்கு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆல் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் இன்சைட் தி செல்ஸ் அதாவது எல்லா மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸுமே மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்னா என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம டெய்லி பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து திங்க் பண்ணுறது நடக்கிறது எல்லாமே வந்து மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளோட இந்த ரெஸ்பிரேஷன் இது எல்லாமே வந்து மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஆர் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் கிளைகாலிசிஸ் அந்த மாதிரி அண்ட் இந்த எல்லாமே வந்து செல்ஸ்குள்ள தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து செல் தியரி அண்ட் இந்த செல் தியரியில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கூட இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா வைரசஸ் அண்ட் ப்ரியான்ஸ் சரி நம்ம வந்து எல்லா ஆர்கானிசம்ஸுமே மேடப் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஆனால் இந்த வைரஸ் ப்ரியான்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ் அது வந்து செல்ஸ்லே இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னு இந்த செல் தியரியில் சொல்கிறாங்க வைரஸ் வந்து நார்மலுக்கு தெரியும் இட் இஸ் அன் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு ப்ரியான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இதுவுமே வைரசஸ் மாதிரியே தான் ஆனால் என்ன ப்ரியான் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டினால் உருவான ஒரு ஆர்கானிசம் வைரஸ் லைக் ஆர்கானிசம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து செல்ஸில் இன்வால்வ் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னா தே லேக் ப்ரோட்டோபிளாசம் ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாட் செல்லோட ஒரு எசென்ஷியல் பார்ட் தான் ப்ரோட்டோபிளாசம் ஸோ அதையே வந்து இந்த வைரசஸ் ப்ரியான்ஸ் எல்லாம் வந்து இழந்துருக்கு அதுக்கிட்ட அது இல்லை அதனால தான் தே ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் செல் ஸோ ப்ரோட்டோபிளாசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம செல்லோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நார்மல் செல்லில் இது தான் இருக்கும் அதாவது அவுட்டரில் ஒரு செல் மெம்ரேன் இருக்கும் அண்ட் செல்லுக்கு உள்ளே வந்து சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் அண்ட் இன்சைட் தி செல் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஸோ மேஜராக ஒரு செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்னால் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோபிளாசம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டோபிளாசம் அண்ட் இந்த ப்ரோட்டோபிளாசம் இல்லாதனால தான் வைரஸ் வந்து தே ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் செல்லோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா தி ப்ரொவைட் அ டெஃபனைட் ஸ்ட்ரக்சர் டு தி பாடி ஸோ நம்ம பாடிக்கு அதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்ட்ரக்சராக கொடுக்குது செல்ஸ் அடுத்து ஹெல்ப் டு பிரேக் டவுன் ஃபுட் அண்ட் ரிலீஸ் எனர்ஜி விச் இஸ் யூஸ்ட் அப் பை அவர் பாடி டு பர்ஃபார்ம் மல்டிபிள் டாஸ்க் த்ரூ அவுட் தி டே ஸோ நம்ம டெய்லி பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த செல்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஷேப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்க்குமே ஒரே மாதிரியான ஷேப் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்ஸோட செல்ஸ்மே ஒவ்வொரு ஷேப்ஸில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாக்டீரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிலஸ் அதாவது ராட் ஷேப் காக்கஸ் அதாவது ஸ்பியர் ஷேப் ஸ்பைரலஸ் அதாவது ஸ்பைரல் ஷேப் விப்ரியோ அதாவது கமா ஷேப் இது எல்லாமே பாக்டீரியாவில் அதுவே ஹியூமன் செல்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து ரவுண்ட் அண்டு பைக்கான் கேவ் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்லாம் வந்து அமிபாய்டல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா செல்ஸுமே வந்து வேறு வேறு ஷேப்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் தியர் நம்பர்ஸ் எப்படி டைப் கிளாஸிஃபை ஆகுது அப்படின்னா யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார் ஃபஸ்ட்டு யூனிசெல்லுலார்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் என்டையர் ஆர்கானிசம் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் செல் ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரே ஒரு செல்லால் உருவாகியிருக்கும் அது தான் நம்ம யூனிசெல்லுலார்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமீபா பேரமேஷியம் யூக்ளனா இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி செல்லுலார் மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னா மேடப் ஆஃப் செவரல் செல்ஸ் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்லால் உருவாகி இருக்கிறத தான் நம்ம மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து போத் அனிமல் அண்ட் பிளான் கிங்டம் எல்லாமே ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து மல்டி செல்லுலார் தான் சரி செல்ஸ் வந்து நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து பேஸ்ட் ஆன் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை பேஸ் பண்ணி தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து ப்ரோகேரியோட்டிக் அண்ட் யூகேரியோட்டிக் ப்ரோகேரியோட்டிக்னா என்ன அப்படின்னா பிஃபோர் கேர்னல் கேர்னல்னா என்ன நியூக்ளியஸ்னு அர்த்தம் ப்ரோ அப்படின்னா பிஃபோர்னு அர்த்தம் ஸோ பிஃபோர் கேர்னல் அதாவது நாட் வெல்டுஃபைண்டு நியூக்ளியஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்ஸ் வந்து பாக்டீரியா மைக்கோப்ளாஸ்மா இப்போ யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ் யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்னா ட்ரூ கேர்னல்
அந்த டைப்ஸை நம்ம இதை நம்ம பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் நியூக்ளியஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நியூக்ளியஸோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் நம்ம அது ப்ரோ கேரியோட்டிக்கா இல்லை யூ கேரியோட்டிக்கா நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஒரு நார்மலாகவே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் நியூக்ளியோலஸ் நியூக்ளியோ பிளாசம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக இருக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்டான காம்பனன்ட்ஸ் ஸோ இதுவே வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம ப்ரோ கேரியோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ப்ரோ கேரியோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நாட் வெல் டிஃபைண்ட் நியூக்ளியஸ் யூ கேரியோட்டிக் அப்படின்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் அதாவது வெல் டிஃபைண்ட் நியூக்ளியஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் தி காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் இன் தி செல் ஆர் வாட் ஆர் தி வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் தி செல் அதாவது செல்ஸ்குள்ளே என்னென்ன ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா செல் வால் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியோலஸ் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சென்ட்ரோசோம்ஸ் கொல்கி பாடி ரெபோசோம்ஸ் சைட்ரோப்ளாசம் செல் மெம்பரைன் மைக்ரோடியூப்யூல்ஸ் மைட்டோகான்ட்ரியா லைசோசோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் இனி வர அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் அண்ட் அது என்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுதுன்றத நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக இன்றைக்கி நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா செல்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் யார் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன மாதிரியான மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சாங்க டிஸ்கவரி ஆஃப் செல் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு அண்ட் செல் தியரி என்ன அதோட எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு ஆல்சோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செல் ஷேப் ஆஃப் செல் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் அண்ட் வேரியஸ் ஆர்கனல்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் தி செல் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட் செஷன்ல கேளுங்க நான் சொல்றேன் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் அப்கமிங் வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் சோ கீப் லேர்னிங் கீப் க்ரோயிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்